ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ മന്തി വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനാദ്യം വേണ്ടത് മന്തി മസാല അല്ലെങ്കിൽ കബ്സ മസാല ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് മന്തി മസാല കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഇപ്പോൾ മന്തി മസാല ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ക്യൂബാണ് എൻ്റെ രണ്ട് ക്യൂബ്സും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് മസാലയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം ചിക്കനിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പിന് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിക്കാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം മൂന്ന് കപ്പ് അരി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരി മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊരു അരമണിക്കൂർ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിക്കാം എണ്ണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പട്ട ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു ബേലീഫ് എല്ലാം ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാല എല്ലാം അതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ മുറിച്ച സവാളയുടെ ബാക്കി ഭാഗം അതേ പൊടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വേകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ചിക്കൻ വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരപ്പ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ സ്റ്റോക്കും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മന്തി മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് സാഫ്രോൺ ഫുഡ് കളറും റെഡ് ഫുഡ് കളറും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ഒലീവ് ഓയിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓവനിലാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാനിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം മന്തി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ ഗീ ആണ് പശു നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ഗീ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ബോൾ സ്പൈസസ് ആയ ബേലീഫ് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക കുരുമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാളയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് കുതിർത്ത് ഊറ്റി വെച്ച അരിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അജ്വൈനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെരുഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെടുത്ത് അയമോതകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്ക് നേരത്തെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് കിട്ടിയത് അതിലേക്ക് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ആറ് ഗ്ലാസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഡ്രൈ ലെമണും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിതിലേക്ക് തക്കാളി അരച്ചൊഴിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാനിതിലേക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുളിക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ
ഇനി റൈസിലേക്ക് നല്ലൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചാർക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിരട്ട് കത്തിച്ചതും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചാർക്കോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റീൽ ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അലുമിനിയം പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചതും എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് റൈസിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അത് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ സ്മോക്ക് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ചാർക്കോൾ മാറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ കുത്തിവെച്ച പച്ചമുളകൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി ചോറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ചിക്കൻ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മന്തിയുടെ ഒപ്പം സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു സൽസ അഥവാ ടൊമാറ്റോ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ പച്ചമുളകിന് പകരം പഴുത്ത മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ആ സൽസൊക്കെ നല്ല റെഡ് കളർ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ കളർ ഒന്ന് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അതിന് നല്ല പഴുത്ത മുളകും ഒരു വലിയ പഴുത്ത തക്കാളി കുറച്ച് മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ആദ്യം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് തക്കാളിയും മുളകും മാത്രം ഇട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് അരച്ച ജ്യൂസ് പോലെ ആക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു തരി തരി പോലെ തന്നെ കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിയില മല്ലിയില ഒരുപാട് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് അരക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ സൽസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മന്തിക്ക് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ സൽസ നിങ്ങൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ചട്നിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം ഇതൊരു തരി തരി പോലെ കിട്ടണം ഒരുപാട് അരിഞ്ഞ് ജ്യൂസ് പോലെ ആവാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്